শুভ সকাল জুবায়ের শুভ সকাল আইরিন শুভ সকাল দর্শক কেমন আছেন আপনারা যমুনা টিভি নিয়মিত আয়োজন সকালে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আইরিন খান এবং আমার সাথে আছে আমি জুলহাস জুবায়ের আরো একটি নতুন দিনে আপনাদের সাথে আমরা দুজন চলে এসেছি অনেক ইনফরমেশন শেয়ার করে নিব আপডেটেড করে দিব আপনাদের সবাইকে এবং যেহেতু আজকে দ্বিতীয় ছুটির দিন মানে অনেকেরই আজকে ছুটি মানে সাপ্তাহিক ছুটির দিন উইকেন্ড আজকে তাই যারা ঘরে বসে আছেন টিভির সামনে এখনো বসে ঝিমাচ্ছেন উঠে পড়ুন জেগে উঠুন কারণ আমরা এসেছি আপনাকে জাগিয়ে দিতে এবং আপনাকে আর সারা দিন থেকে পুরো একটা প্ল্যান দিয়ে দিতে রমজান মাস চলছে অনেকে হয়তো সকালটা একটু দেরি করে শুরু করেন কারণ সেহরির জন্য রাতে উঠতে হয় এবং আবার নামাজ থাকে সো তারপরও যাদের সকালে ওঠার অভ্যাস তারা কিন্তু সকালে ওঠাটা বাদ দিতে পারে না এবং আশা করছি দর্শক আপনারা যারা রেগুলার আমাদেরকে এই সময় দেখেন আপনারা আমাদের সঙ্গ ছাড়েননি এখন এবং আমাদের সাথেই আছেন আইরিন মনে হয় আজকে এই সংখ্যাটা একটু বেশি হবে কারণ গত রাতেই কোয়ার্টার ফাইনালের দুটো খেলা ছিল ইউরোপের দুটা ইউরোপের দুটা দল জার্মানি এবং ফ্রান্স তোমার ফেভারেট টিম জিতেছে জার্মানি জিতেছে এবং ব্রাজিল বনাম তাদের বিপক্ষ প্রতিপক্ষ যার ম্যাচ ছিল সেই ম্যাচে ব্রাজিলও জিতেছে আনন্দের বিষয় তো ইম্পর্টেন্ট দুটি খেলা ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে আরও দুটো ম্যাচ আজকে আছে এবং সেমি ফাইনালে যেই খেলাটি হবে ব্রাজিল বনাম জার্মানির বাকি দিনের সারা সব কাজের সাথে কিভাবে আমি গত প্রায় বিশ চব্বিশ ঘন্টার উপরে ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ ঘন্টা জেগে আছি আমি ঘুমাইনি আমি খেলা দেখছিলাম আমি গত খেলাটাও দেখেছি আজকে ভোরের এখন পর্যন্ত ঘুমাইনি আমার এই দর্শকদের সাথে ভালো যে তুমি পানি খাবার প্রচুর পানি খাওয়ার সুযোগ সুযোগ পাচ্ছি একদমই তাই আর এটা আমার রোজার মধ্যে আমাকে হেল্প করেছে কারণ দেখা যায় যে জেগে আছি খেলা দেখতে দেখতে পানি খাচ্ছি সো সেরিটা করার পর সাথে সাথে যে পানির অনেক সময় পানি খাওয়া হয় না খুব অবহেলা করেই আমরা খাই না অবহেলা চলে বাট ওই জিনিসটা কন্টিনিউ টেনশনটা বাড়ছিল গলা শুকি না ইফতারি পর ইফতারি পর তো খেয়েছি এবং সেহেরি যখন করলাম যেহেতু রাজ্যকে খেলা দেখেছি এবং তখন ওই টেনশনে গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল যে ম্যাচের ফলাফল কি হবে এবং তখন পানি খাচ্ছিলাম সো সবকিছু মিলিয়ে মিশি আমার এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ গুড আর দর্শক আপনারা আপনাদেরকে সব সময় আমরা বলছি বারবার বলছি আরো একবার বলছি যে ইফতার থেকে সেহেরি টাইমটা খুব সংক্ষিপ্ত তাই আপনারা প্রচুর পানি খাবেন হাইড্রেটেড রাখবেন নিজেকে আর যেহেতু আমরা প্রতিদিন আমাদের অনুষ্ঠানে আপডেটের কথা বলি আজ আমরা আপডেট দিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশের কোথায় কি হচ্ছে জুবাই তাহলে তুমি শুরু করে শুরু করছি আমি প্রথমেই জানিয়ে দিব ঢাকার খবর আজ শেষ হচ্ছে কীর্তিমানদের শিল্পকর্ম শিরোনামে বেঙ্গল গ্যালারি অফ ফাইন আর্টসে আয়োজিত আলোকচিত্র শিল্পী নাসির আলী মামুনের সংগ্রহে থাকা ড্রয়িং এর প্রদর্শনী এতে কামরুল হাসান এস এম সুলতান কবি শামসুর রহমান আমিনুল ইসলাম মুর্তজা বসিক সহ চুয়ান্ন জন বিশিষ্ট শিল্পী ও লেখকদের আঁকা চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই আয়োজন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকছে ঢাকার আরও খবরের মধ্যে আছে আজ বিকেল চারটায় বন ভবনের সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হবে জাতীয় বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন পরিবেশ এবং বন মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু অধিক বৃক্ষ অধিক সমৃদ্ধ এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শুরু হয় এই বৃক্ষমেলা এবং যেটি চলে এক মাস ব্যাপী এবার জানাচ্ছি কুমিল্লার খবর মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির উদ্যোগে কুমিল্লা অঞ্চলের ব্যাংক ও এম এফ আই প্রতিনিধিদের নিয়ে আজ সকাল দশটায় কোটবাড়ি বার্ড অডিটোরিয়ামে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিন এর ইফতার মাহফিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এছাড়াও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি জিইবি বিভাগের ইফতার মাহফিল জিইবি বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে দিচ্ছি এবার বগুড়ার খবর আজ বিকেল তিনটা থেকে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে মঞ্চ নাটকের কারিগরি বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এই আয়োজনে আপনারা যারা মঞ্চ নাটকে নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী তারা নিঃসন্দেহে জয়েন করতে পারে আগে মঞ্চ নাটক কিন্তু খুব মানে মজা লাগে দেখতে যে একদম লাইভ অ্যান্ড অ্যাট এ টাইম তুমি ইন্টারাক্ট করতে পারছো যেটা রেকর্ডেড হলে টিভিতে দেখলে আমরা দেখি করার সুযোগ পাই আমরা দেখি কিন্তু মঞ্চ নাটকটি খুব পাওয়ারফুল অ্যাক্টরস থাকে এবং সাথে সাথে ইন্টারাক্ট করা যায় এবং পাবলিকের অডিয়েন্সের রেসপন্সের উপরও কিন্তু তাদের পারফরমেন্স আরও ডিপার হতে থাকে সো ওখানে যেমন 
অডিয়েন্স কেউ বিহেভ করতে হয় ওখানেও কিছু এটিকেটস আছে অডিয়েন্সের জানার যে কিভাবে মন্ত্রণাটা দেখতে হয় বাট জিনিসটা কিন্তু আসলে বোথ সাইডের জন্য একটা খুবই লার্নিং আমার মনে হয় যে যারা পারফর্মার আছেন পারফর্ম করছেন তাদের জন্য বিষয়টি অনেক ট্রাভেলসাম কারণ এক হচ্ছে অভিনয়ের প্রেশার তাদের নিতে হয় তারই সাথে হচ্ছে এই যে অডিয়েন্স সামনে বসা সবার একটা রিয়েকশন লাইভ রিয়েকশন আসে এই রিয়েকশনকে কোপ করে এটার সাথে এইটাকে কম্পেনসেট করে নিজেদের এই যদি আমি একটু ধরে রাখি যে অডিয়েন্সের এখানে এটিকেটের কিছু ব্যাপার আছে যে কিভাবে হাউ টু বিহেভ বাট এর জন্য বললাম যে উভয় পক্ষের জন্য কিন্তু এটা একটা লার্নিং প্রসেস যে কি অনেক কিন্তু জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে যে একদম লাইভ পারফরম্যান্স দেখা লাইভ পারফরম্যান্স দেখা আসলে মূলত এই মঞ্চ নাটকগুলো কিন্তু আমাদের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি মানে নাটক যেই মাধ্যমটা আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং প্রতিচ্ছবির কথা যেহেতু বলছিলাম আমরা মনে হয় আমাদের সমাজ এবং বিশ্বের প্রতিচ্ছবি পত্রিকায় আছে এমন পত্রিকাটা আমাদের দর্শকদের সাথে হেডলাইনসটা শেয়ার করে নিতে পারি আমি শুরু করছি তাহলে প্রথম আলো দিয়ে প্রথম আলো আজকে শিরোনাম করেছে যশোরে আড়াই মাসে ২৯টি বন্দুক যুদ্ধ নিহত দুই পায়ে গুলি সাতাশ জনের আরও খবরের মধ্যে যেটা রয়েছে নিরাপত্তা কর্মীকে হত্যা করে ছাত্রীকে অপহরণ কয়েক ঘন্টা পর ফেরত এবং বাকি যা নিউজ আছে সব খেলার নিউজ শুরু শুরুর গোলেই সেমিতে জার্মানি আর্জেন্টিনাকে বিপাকে ফেলতে পারে রক্ষণ এবং ব্রাজিল কেন কাঁদছে এই ছিল খেলার খবরের মধ্যে এদিন আমার হাতে আছে দৈনিক যুগান্তরের একটি সংখ্যা যুগান্তরের শিরোনাম পড়ে শোনাচ্ছি প্রথমে ওয়ার্ল্ড কাপ প্রসঙ্গে শিরোনাম করেছে তারা ফ্রান্সকে বিদায় করলো জার্মানি জার্মানি এক ফ্রান্স শূন্য গতকালকে খেলার ফলাফল এবং পরবর্তীতে আরও ভিন্ন ধরনের একটি শিরোনাম নির্ভরতা বাড়ছে দুই দলের আওয়ামী লীগ প্রশাসন কূটনীতিমুখী কূটনৈতিকমুখী বিএনপি এবং বেসিক ব্যাংকে ফের জালিয়াতি এই শিরোনাম ছিল মোটামুটি যুগান্তর যুগান্তরে দৈনিক ইত্তেফাক আজকে শিরোনাম করেছে বেলজিয়ামকে টপকাতে পারবে কি মেসি জাদু টানা চতুর্থবারের মতো সেমিতে জার্মানি সেমিফাইনালে আর কি আর দেশের খবরের মধ্যে রয়েছে হ্রাস করা রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছর আর উত্তরার অপরিত কলেজ ছাত্রী অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার প্রেমিক সহ গ্রেফতার চার আজকের সংবাদপত্রগুলো মেইনলি খেলার খবরকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে আমার আমার হাতে আমার কাছে যে সর্বশেষ দৈনিকটি আছে তা হচ্ছে দৈনিক সমকাল সমকাল লালকারিতে শিরোনাম করেছে সেমিতে ব্রাজিল জার্মানি ব্রাজিল দুই এক এবং এক কলম্বিয়া জার্মানি এক এবং ফ্রান্স শূন্য গতকালকে দুটো খেলার ফলাফল এবং মধ্যরাতের বিভীষিকা শিরোনামে তারা একটি শিরোনাম করেছে আইরিন যেমন তুমি বলছিলে ইত্তেফাকের শিরোনাম যে উত্তরে অপহৃত তরুণীর কথা উত্তরা থেকে তরুণী অপহরণ করে নির্যাতন গুলিতে নিরাপত্তা রক্ষী নিহত আহত হবু বর মূলত ওই ঘটনারই উপরে তারা একটি শিরোনাম করেছে এবং মেসি ম্যাজিক নাকি মেসি আনা মূলত আজকের যে কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচটি আছে সবাই তাকিয়ে আছে এই ম্যাচের দিকে কারণ আর্জেন্টিনার সমর্থক আমাদের দেশে নিঃসন্দেহে অনেক 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 বেশি এটা আসলে বলা যায় না আর্জেন্টিনা ব্রাজিল বোথ আছে সো এইটা আসলে একটা জরিপ করা দরকার যে কতজন আছে আমরা আমরা জরিপটা আমাদের দর্শকদের সাথে করে নিতে পারি না আপনারা যারা যে যে দল পছন্দ করেন আমাদের পেজে জানিয়ে দিতে পারেন আপনার সমর্থিত দলের কথা এক্স্যাক্টলি আমি আজকে সর্বশেষ নিউজ পেপারটি পড়ে দিচ্ছি দ্য ডেইলি স্টার আজকে শিরোনাম করেছে আমি আর খেলার খবরে যাচ্ছি দা আদার নিউজের মধ্যে রয়েছে শেডি ডিলস ক্রোর্স অফ টাকা স্পেন্ট অন কস্টলি মেডিকেল ইকুইপমেন্ট Kuala Lumpur widens scope for Bangladeshis. Three more sectors to be opened for job. It's a very good news. So, this is the most important daily star. I mean, the most important part of the daily star is the most important part of the daily star. I mean, you said that Irene, Argentina and Brazil are the most important part of the daily star. আমি জানি না বিশ্বের অন্যান্য দেশে এত সমর্থক আছেন কি না বা এইভাবে সমর্থন করা হয় কিনা আমার মনে হয় যে ফুটবলটা এমন একটি খেলা যেমন ক্রিকেটটা অনেকে দেখে অনেকে দেখে না অনেকে বুঝে অনেকে বুঝে না কিন্তু ফুটবল যেমন আমি বুঝি না কিন্তু তারপরে কিছুক্ষণ দেখলে কিন্তু একটা মজা লাগে যে ইন্টারেস্ট গ্রো করে যে বুঝিত গোল হলো এক্সাইটমেন্টটা মধ্যে নিজেকে ইনফ্লুয়েন্স করা হচ্ছে কি অফেন্সিভ খেলছে ওটা না বুঝি আর না বুঝি বাট অ্যাট লিস্ট গোল হলে ওটা একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে আর যেহেতু তো খুব কম সময় ধরে হয় লাইক ক্রিকেটের মতো দিনব্যাপী হয় না সো 
অনেকে আর সবাই মোটামুটি ফুটবলের সাথে নিজেকে ইন্টিগ্রেট করতে পারে যে অ্যাটলিস্ট বলে কিক তো সবাই করতে পারে আমার মনে হয় যে পুরো বিশ্ব জুড়ে এর জন্য ফুটবলের ক্রেজটা একটু বেশি যেটা আমাদের আমরা ফুটবল নিয়ে এর আগে কথা বলেছি এবং তারাও এই ধরনের কথা বলছিলেন যে এবং আমাদের যমুনার বেশ কিছু আয়োজন জুড়ে ফুটবল ফুটবলকে দিয়ে ঘুরে বেশ কিছু আয়োজন রয়েছে তবে দর্শক এই আয়োজনগুলো দেখতে সবকিছু দেখতে যমুনার সাথে থাকতে হবে আমাদেরও সাথে থাকতে হবে তবে এই মুহূর্তে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না কারণ বিরতির পরে ফিরবো আমাদের আজকে দিনের অতিথিকে নিয়ে অতিথির সাথে পরিচিত হতে এবং আমাদের সাথে আড্ডা দিতে সাথেই থাকুন ফিরছি এক্ষুনি দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি সকালবেলার যমুনা টিভির এই আয়োজন সকালের বাংলাদেশ এবং সাথে আছে আমি জুলহাস জুবায়ের এবং আমি আরিন খান যেমন জুবায়ের বলছিল ব্রেকে যাওয়ার আগে যে আমরা আজকে ফিরছি আমাদের আজকের অতিথিকে নিয়ে দর্শক গল্প আড্ডা গানে আমরা সবসময় আপনাদের সাথে কিছু আপডেট শেয়ার করি এবং আপনাদেরও না বলা না জানা কিছু কথা আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করেন সেগুলো আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করি তাই আজকে যেমন অনেক দিন পর আমরা আপনাদের সাথে কিছু গান বা এই ধরনের মুহূর্ত শেয়ার করতে যাচ্ছি বিশেষ কারণ আছে আমি আর আইরিন খুব একটা সুযোগ পাই না এটার কারণ হচ্ছে গিয়ে দেখা যায় যে আমরা যখন কথা বলছি খুব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কথা বলছি একটু বেশি সোশ্যালি অ্যাওয়ার হ্যাঁ আমরা অনেক বেশি সোশ্যালি অ্যাওয়ার যাই হোক এমনই একজন মানুষ আজকে আইরিন পরিচয় করিয়ে দিবে আমাদের সাথে যিনি আছেন তাকে আমাদের আজকের অতিথি শাহরিয়ার রাফাত তিনি সঙ্গীত শিল্পী এবং আপনি সুফি গান করেন প্রথমে আপনাকে শুভ সকাল জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে শুভ সকাল শুভ সকাল এক প্রথম প্রশ্ন যেটা আমার আর আইরিনের কমন প্রতিদিনই আমরা করি আমাদের প্রতিটা অতিথিকে যে এটা করার একটা বেশ কারণ আছে কারণটা হচ্ছে আমরা জানতে চাই যে প্রতিটা মানুষের দিনের শুরুটা কি করে হয় সেম গোজ ফর ইউ আপনি দিনের শুরুটা কিভাবে দিনের শুরুটা হয় আমার আমার ছেলে কি নিয়ে মানে আমার ছোট একটা বাচ্চা আছে আপনি কি সকালে উঠা হয় সকালে উঠা হয় ও মানে ওর আমার ও সকালবেলা প্রথমেই ও আমাকে চুল ধরে টানে এই দিয়ে আমার শুরু হয় বাহ বেশ মিষ্টি একটা সকালের শুরু আমরা অনেক রকমের রাফাত আমরা অনেক রকমের সকালের শুরু পেয়েছি কেউ মর্নিং ওয়াকে যান কেউ চা খেতে খেতে শুরু করেন দিস ইজ এ ভেরি সুইট কাইন্ড অফ স্টার্ট ফর দ্য ডে আপনার ছেলে বয়স কত 6 মাস ওহ হাউ সুইট ও ঘুম থেকে উঠে সবাইকে উঠাতে থাকে না না ঘুম থেকে উঠে ও খোঁজে আর বাবা কই বাহ বেশ মজা আইরিন আইরিনের কাছ থেকে আমরা জানলাম আমাদের দর্শকদের আমরা জানিয়ে দিয়েছি মূলত আপনি সুফি ঘরানার গান করছেন জি তো এই এইটা সুফি ঘরানার কথা যদি আমি বলি এটা একটা আসলে মতবাদ এবং বিশ্বাস আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আপনি কেন সুফি ঘরানাকে বা সুফি মতবাদকে মেনে নিয়ে আপনি এর চর্চা শুরু করলেন সুন্দর প্রশ্ন তো প্রথমটা হচ্ছে যে আমি সত্য আমি সত্য একটা যেই জিনিস আমাদের শব্দটা যতটুকু বিশ্বাস সত্য কিন্তু একটা বিশ্বাস সুফি জমি তেমন একটা সত্য যেটা একটা বিশ্বাস আপনি একটা পথ আপনি হচ্ছে ছয় মাসে পাড়ি দিতে পারেন কিন্তু একটা পথ আপনাকে একদিনে পাড়ি দিতে হয় কিন্তু সেই একটা যে একদিনে পাড়ি দেওয়ার যে পথটি অনেক কষ্টকর বা হয়তো বা আপনি স্লিপ করতে পারেন কিন্তু তারপর আপনি একদিনে পাড়ি দিতে পারছেন কিন্তু যে ছয় মাস ঘুরে আপনি আসবেন ছয় মাস কিন্তু ঘোরাটা না ছয় মাস মানে যে জায়গাগুলো আপনি শিখে আসলেন বুঝে আসলেন ওটা সারা জীবন আপনার কাজে দিবে কিন্তু একদিন শর্টকাট কিন্তু আপনার জীবনটাকে অনেক অনেক বেশি চেঞ্জ করতে পারে তো সুফি জমি এমন এক এমন একটা জিনিস এমন একটা বিশ্বাস একটু সময় নিয়ে একটু একটু ভাবনা নিয়ে একটু পথ চলাটা না আর একটু মানে ধীর মানে এটা একটা মতবাদ যে এটাকে আপনার ধারণ করতে হবে ধারণ করতে হয় প্রথম কথা হচ্ছে বিশ্বাস করতে হবে ধারণ করতে হবে সেখান থেকে ওই অনুভূতি থেকে আপনি আপনার ওইটার বহির প্রকাশ আসবে আপনার ভিতর থেকে অনেকে বলে সুফিজমে আত্মা তুষ্টি পাওয়া যায় আপনি সুফিজমে আত্মা অবশ্যই সুফিজমে আত্মা আমি সুফি সুফিজমে হচ্ছে আত্মা কেন্দ্রিক একটা মতবাদ তো আপনার মন আপনার মন আপনার চিন্তা সমস্ত কিছু আল্লাহ পাক এবং তার সৃষ্টি এবং তার তার কিছু অলৌকিক কিছু ব্যাপার আছে যেগুলোকে আসলে প্রশ্ন করা যায় না যেগুলোকে মেনে নিতে হয় ওটাই সুফিজম রাফাত আমার একটা জিনিস জানবার আছে আপনার কাছে এই যে মতবাদ এবং বিশ্বাসের কথা বলছি এবং তার প্রেক্ষিতে আমরা এই যে সুফিজম গানের কথা বলছি তো আমরা জানি যে কোনো চর্চার ক্ষেত্রে বা সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে আমরা সবসময় একজন গুরু যাকে যিনি আছেন তাকে অনুসরণ করি তো এই ক্ষেত্রে আপনি কাকে অনুসরণ করেন বা আমার গুরু আছেন উনি শিলিগুড়িতে থাকেন 
মনি দাস এখন মনি ইসলাম উনি উনি হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছেন তো গুরুজির কাছেই আমার আসলে এই দীক্ষা পদটা পাওয়া আমি একটা আসলে পদ আমি আমার চিন্তা ছিল আমি গান করব না তো যার কারণে আমি অনেক রাগী ছিলাম অনেক রাগী ছিলাম এবং খুব অস্থির ছিলাম তো গুরুজির দেখা পেয়ে গুরুজির সান্নিধ্য যে আসলে আজকে আমি আমি রাফত আপনি কিভাবে ওনার দেখা পেলেন কারণ আপনি বাংলাদেশে থাকেন না কি আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম আপনি কলকাতায় গিয়ে পুরো র্যান্ডম ওনার সাথে দেখা হয়েছিল না দেখাটা এরকম যে গান করব না আমি আমার টার্গেট ছিল বিভিন্ন দেশে ঘুরব মানে এই দেশ থেকে ওই দেশে যাব মানে আমি আসলে মানে গান গানটাকে আসলে মানে খুব মন থেকে আর আর আসছিল যে না আমি আসলে আর কিছু জানি না এরপরে আর কি গাব আমি তো যার কারণে যাওয়া তো গুরুজি এটা একটা আশ্রম আশ্রম পরিচালনা করেন আমার একটা বন্ধুর মাধ্যমে ওখানে যাওয়া যাওয়া মানে একটা থাকার তো জায়গা লাগবে তো ওই আসলে শিখতে গিয়েছিলাম না একটা আশ্রয় নিতে গিয়েছিল তারপরে শিখা शुनते যে গানটি করছে এটা আহমেদ চপলের একটি গান ওনার একটা অ্যালবামের গান ছিল গানটা আমার খুবই পছন্দের একটি গান তোমার জন্য দু হাত তুলে করেছি ইবাদত চোখের কাছে কত সুন্দর খোদারে জগ প্রেমের মাঝে বেহেস্তাছে দিলে তুমি প্রিয়া শুক্রিয়া খোদা তোমায় শুক্রিয়া সাথিয়া হ সাথিয়া সাথিয়া হ সাথিয়া তোমার মনের দেশে পথি খব হব प्रेमेर माझे बेहेस्ता दिले तुम प्रिया शुक्रिया खुदा तो मई शुक्रिया साथिया हो साथिया साथिया हो साथिया फिर ওয়েলকাম ব্যাক দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে সকালের বাংলাদেশে আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে কথা বলছিলাম সুফিজম নিয়ে এবং আমরা খুব সুন্দর একটি গান শুনেছি আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি আপনি বলছিলেন যে আপনি হঠাৎ করে ওই আশ্রম আপনার গুরুর আশ্রমে গিয়ে আপনার উপলব্ধি হলো আপনি গানটা শিখলেন কিন্তু তার আগে আপনার ইচ্ছা ছিল না গান শেখার আপনি কত বছর ধরে টোটাল গান করছেন আমি গান করছি এখনো পর্যন্ত শিখছি সতেরো বছর আর আপনি আশ্রমে গেলেন কবে ছয় বছর 
কোন এমন কি ঘটনা ঘটলো যে আপনাকে ইন্সপায়ার করলো সুফিজমের জন্য সুফিজম আমরা কিন্তু আপনার ভিতরে কিন্তু সুফিজম আছে কিন্তু মানে আমরা জানি যেভাবে সুফিজমের ব্যাখ্যাটা তো হয়তো আপনি জানেন না আমরা জন্ম থেকেই কিন্তু সুফিজমের ভিতরে বড় হচ্ছি আমাদের অন্তরে কিন্তু সুফিটা লালন মানে আমরা লালন করি কিন্তু আসলে ধারণ করতে পারি নাই তো আমার কাছে মনে হয় যে এই সুফিজমের ব্যাখ্যাটা কি দিবেন আপনি যেটা আপনি বলছেন যে আমাদের অন্তরে আছে আপনি যখন মার গর্ব থেকে বের হন আপনি একটা আপনার একটা আপনার চিৎকার হয় মানে আপনি আপনার নির্দেশ দেওয়া হয় যে আপনি চিৎকার করেন সৃষ্টিটা কিন্তু আপনি আল্লাহ পাককে দিয়ে শুরু করলেন এবং ছেলে সন্তান হলে তার কানে বা তার জন্য আজান প্রথম প্রথমটাই হলো তাকে আজান দিয়ে তাকে পৃথিবীতে গ্রহণ করা তো সুফিজমের শুরুটা কিন্তু হয়ে গেল আর আপনি চলার পথে আপনার যতগুলো নির্দেশ আপনি মুসলমান বা হিন্দু প্রত্যেকটা ধর্মে একটা একটা নির্দেশ থাকে একটা গাইডলাইন থাকে তো সুফিজম এটার বাইরে কিছু আর সুফি আমরা এখন যে গানগুলো করছি বা এখন যে সুফিজমের ব্যাখ্যা এটা আরও অনেক আগে সুফিজমটা অনেক আগের মানে এটার মতবাদটা মানে আবিষ্কার হয়েছে অনেক আগে এটা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সময় থেকেই আসলে এই সুফিজমটাকে আমরা একটা গীতের আকারে বা মানে আগে তো সুফিজমটা কবিতার কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ হতো তো তখন তো এটাকে সুর দিয়ে হজরত আসার রাদিউল্লাহ তাল্লাহ আনহু হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জন্য একটি গান করেছিলেন যে আকাশের তারাটি আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর আমার আমার ঘরের তারাটি তার চেয়ে সুন্দর তার প্রথম শুরু হয়েছিল কিন্তু ওনার কাছ থেকেই আচ্ছা অনেক দিন ধরেই এটা আমাদের মধ্যে লালন করছি আপনি বলছিলেন যে আপনার কাছে এই মুহূর্তে যা আমার জানার আছে যে আপনি একটা সময় ভিন্ন ধারার গান করতেন আপনি সুফিজামে আসলেন এখন দুয়ের মাঝে যদি আপনাকে কম্পেয়ার করতে বলি আপনি কোনটাকে বেস্ট বলে বেছে নেবেন মানুষকে পৌঁছিয়ে আমরা যেমন আমরা কিন্তু একটা ডাকপিয়নের মতন আমরা পৌঁছিয়ে দিচ্ছি মানুষকে একটা মেসেজ আমরা ইথার থেকে নিয়ে আমরা মানুষের আবার কানে দিয়ে আবার ইথারে দিয়ে দিচ্ছি তো আমি মনে করি যে সুফিজমটা আমার কাছে অনেক একটা মানে সুন্দর একটা পথ মনে হয়েছে আচ্ছা কেন আমি রাফাত আসলে প্রশ্নটা করেছি আমি তার ব্যাখ্যাটা দেই তা হচ্ছে যে আমাদের আমরা যদি এখন আপনিও যেমনটি করে বলছিলেন এর চর্চা এখন হচ্ছে একটা সময় কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক আমরা এর চর্চাটা হয়তো হয়েছে বাট আমরা জানতে পারিনি কিছুকালের একটা গ্যাপ আমরা কিন্তু পেয়েছি এবং তারপরে এই যে আপনারা যারা এখন আপনি বললেন যারা চর্চা করছেন আমি জানি আপনারাই আসলে নির্ধারণ করে দিবে এবং আমাদের দর্শক নির্ধারণ করে দিবে কে প্রপার জাস্টিফিকেশন করছে সুফিজামের সাথে বা কিনি মানে তার মধ্যে আপনাদের মধ্যে কোন জন এটা প্রপারলি চর্চা করছেন এটা দর্শক বিচার করে নেবেন আসলে এই জন্যই আমার জানার ছিল যে আপনারা যারা এটাকে এতদিন পরে জুবায়ের যেটা বললো যে সুফিজম আসলে আমার যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশের সূচনা লগ্ন থেকেই এই সমস্ত আমরা এগুলো কিছু কালচার যেমন ইম্পোর্ট করেছি তো সেগুলো কালচারের সাথে মিশে গিয়েছে তো আপনার কি মনে হয় যে এটা আগে ছিল মাঝখানে ছিল না এখন আবার প্রচার এটা কি প্রচার পাচ্ছে নাকি সবসময় ছিল আপনি কি প্রচার পাচ্ছে না না আমাদের আসলে দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ আমরা যেমন আমরা আমরা যে বাইরের সংস্কৃতি মানে আমরা আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে কি যে যেটা আমাদের সম্পদ ওটা তো আমাদের কাছে আছে আমরা এটাকে মূল্যায়ন করছি না আমরা কিন্তু মানে অর্জন করার জন্য অন্য কিছু অন্য দিকে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের যেই জিনিসটা হারিয়ে যাচ্ছে ওই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু আমরা আমরা চিন্তা করছি না আপনাকে কাম করেছে আপনি নিজেকে অনেক হয়তো নিজেকে নতুন ভাবে চিনতে পেরেছেন নিজেকে উপলব্ধি করেছেন তো এই সমস্ত টপিকে আমরা এই নিউজ থেকে ফিরে এসে নিউজ নিউজ স্টুডিও থেকে আমাদের বর্তমান নিউজ আপডেটগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আমাদের সহকর্মী তানভীর আহমেদ শুভ সকাল তানভীর শুভ সকাল এরিন এবং ধন্যবাদ তোমাকে দর্শক শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ যমুনার হেডলাইন নিউজে আপনাদের সাথে আছে আমি তানভীর আহমেদ ইমন কলম্বিয়াকে দুই এক গোলে হারিয়ে বারো বছর পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল গোল দুটি করেন রক্ষণভাগের দুই কাণ্ডারি ডেভিড লুইস আর অধিনায়ক থিয়াগো সিলভা 
ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনি কিশোরের জানাজার পর ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে পূর্ব জেরুজালেমে আহত হয়েছে শতাধিক মানুষ হত্যাকাণ্ডের 48 ঘন্টা পর শুক্রবার জুমার নামাজের পর শুয়াফাত এলাকায় নিহত আব্দুল কাদেরের মরদেহ হস্তান্তর করে ইসরায়েলি পুলিশ কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি অংশ নেয় তার জানা যায় এই সময় ইসরায়েল বিরোধী স্লোগান দেয় তারা পরে জানা যায় অংশ নেয়াদের উপর চড়াও হয় ইসরায়েলি সেনারা কয়েক ঘন্টা ধরে চলে সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ চাপ সত্ত্বেও তৃতীয় দফা ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হতে চান নুরিয়াল মালিকি শুক্রবার এক টেলিভিশনে দেয়া মালিকি সাক্ষাৎকারে বলেন জঙ্গি সংগঠন আইএসআইএল এর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন তিনি সম্প্রতি ইরাকের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আল সিস্তানিও মালিকিকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান এর আগে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মালিকিকে জাতীয় ঐক্যমত্যের সরকার গঠনের প্রস্তাব দিলে সেটিও নাকচ করে দেন তিনি এই ছিল এখনকার মতো ফিরে যাচ্ছি সকালে বাংলাদেশে আইরিনের কাছে আইরিন ধন্যবাদ তানভীর আমাদেরকে দেশ বিদেশ এবং খেলার আপডেটগুলো জানিয়ে দেবার জন্য আমরা আমাদের এখানে আলোচনা করছিলাম সুফিজম নিয়ে মতবাদ নিয়ে এবং গান নিয়ে কথা বলছিলাম আপনি বলছিলেন যে আপনি আগে অনেক রাগী ছিলেন এবং এই মতবাদ ধারণ করার পর থেকে আপনি পরিবর্তন এসেছে আপনার নিজের মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করেন মানে অনেকটাই পরিবর্তন এসেছে সবচেয়ে প্রথম কথা হচ্ছে একটা মানুষকে প্রথমে স্থির হতে হবে চিন্তা করতে হবে যে আমি কাজটা কেন করতেছি কি জন্য করতেছি কাজটা করলে এর ফল কি হবে তো আমরা অনেক সময় না জেনে অনেক কিছু করি অনেক কিছুই করি যে না ঠিক আছে দেখা যাবে দেখা যাচ্ছে এই কাজটার জন্য মানে ফল মানে পরবর্তীতে অনেকগুলো কাজের ব্যাঘাত ঘটে মানে নিজেকে চেনা নিজেকে আত্ম উপলব্ধি করা যেটা আমি যেমন একটা স্পিরিচুয়াল আমি যেমন আপনি যেটা বলছিলেন যে নিজেকে ধারণ করে স্পিরিচুয়ালিটিতে বিশ্বাস করার কথা যেটা সুফিজমের কথা বলে সো অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা মনে হয় যে সকল ক্ষমতা আমাদের ভিতরে আমরা যখন প্রেয়ার করি আমরা অ্যাকচুয়ালি নিজেদেরকে অটো সাজেশন দিই যে আমরা এটা করতে যাচ্ছি এই কারণে হয়তো বলা হয় যে খালি ছেলে হয় না ওটা কাজ করে নিতে হয় নিজেকে সো সুফিজমের মধ্যে আমার মনে হয় যে আমার আমার এই বিশ্বাসটা অনেকটা রিফ্লেক্ট করে আপনার কি মনে হয় সুফিজমের বিশ্বাসটা অনেক মানে অনেকেই কিন্তু বিশ্বাস করে কিন্তু আসলে যেমন আমি লালন করার বিষয় লালন করার যে বিষয়টা আমরা ধারণ করছি কিন্তু লালন করছি না বা আমরা ধারণ করছি কিন্তু লালন করার জন্য কিন্তু ওই ক্ষমতাটা ওই সত্যটাকে আমরা বিশ্বাস করে আগাতে আগাচ্ছি না আপনার রাফাত আপনার কি মনে হয় এই যে সুফিজমের এই জিনিসটা আমরা যারা ধারণ করে চলেছি লালন কেন করতে পারছি না এটা আপনাকে কিছু অপশন দিয়ে দিই কিছু জিনিস জানতে চাবো কারণ সঙ্গীত এখন যারা করছেন তাদের সাথে বিভিন্ন প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যের কারণে সঙ্গীতের সাথে বা ভালোবাসা থেকে থাকে সুফিজামেরও এরকম ভালোবাসা থেকেই আসা হচ্ছে আপনার কি মনে হয় যে এই যে এই গ্যাপটা লালন না করার এর প্রধান কারণ কি হতে পারে প্রধান কারণ হচ্ছে যে আপনি পর্যাপ্ত আপনি পড়াশোনা করছেন না মানে আপনি আপনার কাছে আপনি মনে করছেন যে রেডিমেড মানে এখন তো আসলে যুগটা অনেক রেডিমেড আপনি শপিং মেলা যাচ্ছেন বাজার করছেন বা আপনি এখন বাসায় আপনার অনলাইনে আপনার শপিং করছেন যার কারণে আপনি আরও বেশি অলস হচ্ছেন আপনি নিজেকে অনেক বেশি আরাম প্রিয় করছেন কিন্তু যখন আপনি বাজারটা করার জন্য আপনি বাজারে যাবেন তখন কিন্তু অনেকগুলো মানুষের সাথে আপনার পরিচয় হবে অনেকগুলো মানুষের কর মানে ইন্টারাকশন হবে মানুষের সাথে এনার্জি শেয়ার হবে যখন এনার্জি শেয়ারটা হবে তখন কিন্তু ওর যে শরীরের উত্তাপ আপনার যে শরীরের উত্তাপ দুটো যখন একত্রিত হবে তখন কিন্তু ওর কিছু ফিলিংস আপনার ভিতরে কাজ করবে এবং আপনার থেকেও কিছু যাবে হ্যাঁ যাবে এইটা হচ্ছে সুফিজমটা কিন্তু একটা শেয়ারিং হুম একটা শেয়ারিং তো আমার কথা হচ্ছে যে আপনি যখন নামাজ পড়বেন আমাদের নামাজের অবশ্যই নিয়ম আছে কিন্তু আপনি প্রকৃত উপায়ে যদি সঠিকভাবে আপনি নামাজ পড়তে পারেন মানে আপনার আত্মা সবচেয়ে বেশি মানে তুষ্ট হবে এবং আপনার রোগ আপনার ভিতরে যত যাতনা সবকিছু কিন্তু চলে যাবে কম্পন আমি 
আসলে পুরো বিষয়টাই হচ্ছে বিশ্বাসের এবং লালন করার রাফাত যেমনটি বলছিলেন এই মুহূর্তে আরেকটি গান শুনতে চাই কারণ পরিবেশটা ওরকম হয়ে গেছে যে শুনতেই হবে মঞ্জমিনে তার বসতি সে ছাড়া থাকে না তো কেউ এই রুর চে বেশি তুমি যে আপন ইস্কিওয়ালা খোদা তালা ইস্কিওয়ালা খোদা তালা মনটা তুমি তুমি মন এক জীবনে তুমি একই জচেনা অনুভবে ছে ছে লগন সত রঙা স্বপ্ন দেখে দু নয়ন স্বপ্নের চোখে স্বপ্ন আমায় ডাকে সে ইস্কি বালা খোদা তালা ইস্কি বালা খোদা তালা खुदा <laughs> আমার কেন জানি ওরকম একটা কিছু মনে ভাসছিল চোখ বন্ধ করলে আমার মনে হয় আমি কিছু একটা হয়তো দেখতে পারতাম অনুভব করতে পারতাম এমন একটা খোদার প্রতি প্রেমের কথা যেভাবে বলছে গানের সুরে এবং সুরগুলো যে কত প্রমিনেন্ট ছিল না অদ্ভুত একটা ফিলিং ক্রিয়েট করছে বাট আমরা অলমোস্ট আমাদের আড্ডার একদমই আড্ডা শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি আমি যা একটা কোশ্চেন করব আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে সুফিজম একটা তো পুরো আইডিওলজি একটা কালচারও রিপ্রেজেন্ট করে সো এখানে গান আছে নাচ আছে এবং এটার একটা এক্সপ্রেস করার একটা পোশাকি ধরনও আছে সো বাংলাদেশে শুধু গানটা আছে বাকি জিনিসগুলা মিসিং দেখা যায় কারণটা কি মানে আমরা যদি নাচের কথা যদি বলি যে সব কিছুই আছে মানে সুফিজন প্রথম শুরু হয়েছিল কবিতা থেকে তারপরে সুর দিয়ে একটা গান হলো তো নাচের যে ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে সুফিজমের যে নাচের যে আমরা বাইরে বাংলাদেশের যেটা দেখি না কারণ হচ্ছে যে আপনি এই নাচটার জন্য আপনাকে কানেক্টেড হতে হবে কানেক্টেড হতে হবে বলতে যে মানে আপনি যখন নামাজ পড়েন তখন কিন্তু আপনি না পৃথিবীকে আপনাকে স্টপ করে দিয়ে আপনাকে নামাজ পড়তে হয় যে এটা স্টপ হয়ে গেল আমি একটা জায়গায় ঢুকলাম যেখানে কোনো কিছু নাই যে যেখানটাই হচ্ছে আমার আমার আল্লাহ পাক আমার বর্তমান বা আমার ভবিষ্যৎ আমি একটা আলাদা একটা জগৎ তো ওই নাচটার জন্য আসলে যেতে হবে এবং আমি জানি না ওই জগতে যাওয়ার জন্য কতটুকু নিজেকে তৈরি করতে হবে আমি জানি না তো আমি যেহেতু জানি না এই নাচটা করতে তো আমার মনে হয় যে এটা কানেক্ট হওয়ার জন্য আসলে মানে জানতে হবে সুফিজমের একটাই কথা জানতে চাই জানাতে চাই জানতে চাই জানাতে চাই খুব সুন্দর একটি কথা রাফাত আপনি এসেছিলেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন অনেক দর্শক বেশ কিছু ইনফরমেশন দিয়েছেন এবং তার জন্য তার জন্য আপনাকে আমরা তাকে ধন্যবাদও জ্ঞাপন করেছি এই মুহূর্তে নিবার ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের অতিথি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবেন কিন্তু বিরতিতে যাওয়ার আগে একটি প্রশ্ন রেখে দিতে চাই আপনাদের কাছে এই যে সুফিজামের আদর্শবাদ যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাসকে আমরা 
আম জনতা যারা আছি তারা কতটুকু ধারণা এবং লালন করতে পেরেছি এই বিষয়টি নিয়ে খানিকটি ভাবুন আমরা আসছি ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি সকালবেলার এই আয়োজন সকালের বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি জুলহা জুবায়ের এবং আমি আইরিন আপনাদের সাথে আমরা সুফিজম নিয়ে অনেক কিছু শেয়ার করেছি এবং আমরা কিছু গান শুনে যে এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট হয়েছে এখন তো আমি ওখান থেকে বের হতে পারছি না আমার মনে হচ্ছে আজকে সারা দিন আমি এই ঘরানার কিছু গান শুনবো এবং আজকে ওয়েদারটার কথা যদি আমরা চিন্তা করি ওয়েদার তো বৃষ্টি হচ্ছে রমজান মাস प्रश्न कर मतदर्श के लालन करेसबुके लग इन करते फेसबुक डट कम स्लैश सकाल এটা ছাড়া আপনাদের জন্য আমাদের রেগুলার যে আয়োজন থাকে যে ছবি তুলে পাঠানোর কথা আপনারা অনেক ছবি তুলে পাঠাচ্ছেন আরও ছবি তুলে পাঠাবেন এবং এর কারণটা এই যে কন্টেস্টটা চলছে এবং এর প্রাইস হিসাবে যা থাকছে আরও একবার রিমাইন্ড করে দিতে চাই তা হচ্ছে দুজনের জন্য তিন দিন দূরাত থাকার সুযোগ হোটেল সিগালে ফ্রি ব্রেকফাস্ট এছাড়াও লাঞ্চ এবং ডিনারে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট এছাড়া এক ঘন্টা করে সুইমিং এবং তাদের প্রাইভেট বিচে সময় কাটানোর সুযোগ আর এই ফটো কন্টেস্টার কিন্তু বেশ রেসপন্সেস আমরা আইরিন পাচ্ছি এবং এখন এটা আরও অনেক 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 কঠিন হয়ে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি এত ভালো ভালো ছবি আসছে আমি সব সময় যেটা বলি দর্শক যে আপনাদের যে খুব ভালো হাই রেজোলিউশনের ক্যামেরা দরকার তা না অ্যাকচুয়ালি আপনার মুহূর্তটাকে ক্যাপচার করুন এবং আপনার দৃষ্টিতে আপনার অঞ্চলে সকাল থেকে আমরা দেখতে চাই যে জন্যই আমাদের এই আয়োজন এবং সব সময় আপনারা ছবি পাঠাচ্ছেন আর পাঠাতে থাকুন এবং আমরা ফটো অফ দ্য ডে সিলেক্ট করি এবং মাস শেষে ফটো অফ দ্য মান্থ সিলেক্ট করি আজ ফটো অফ দ্য ডে যার তিনি হচ্ছেন রাজীব আকাশ মির্জাপুর থেকে পাঠিয়েছেন তিনি ছবিটা অদ্ভুত সুন্দর ছিল না ফুলের 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 সাথে সকালকে সংবরণ করা না আইরিন একটি জিনিস আমি আমাদের দর্শকদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে আপনারা যারাই ছবি পাঠাচ্ছেন অবশ্যই খেয়াল করে পাঠাবেন যাতে ছবিটি সকালবেলার হয় কারণ আমরা আপনাদের চোখ দিয়ে দেখতে চেয়েছি সকালের দৃশ্যটা দেখতে কেমন হয় বা সকালের সূর্যোদয়টা দেখতে কেমন হয় এবং রাজীব যেটা জানালেন যে তার অঞ্চল থেকে তিনি ফুল বা বাগানের মধ্যে থেকে সকালটাকে উপভোগ করেন এবং খুব কালারফুল ছিল যে গ্রিন আর মেজেন্টা কালারের কম্বিনেশন অদ্ভুত সুন্দর ছিল ছবিটা দর্শক আপনারা আরও এরকম ছবি পাঠাতে থাকেন এবং আমরা আজকে সারা দিনে যেমন আপনাদের বিভিন্ন আপডেট দিয়েছি যে দেশব্যাপী কোথায় কি হচ্ছে এবং নিউজ পেপারে কোথায় কি হচ্ছে সেগুলো আমরা জানিয়ে দিয়েছি সেই সাথে আজকে যমুনাতে কোথায় কি হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমরা আপনাদের জানিয়ে দিই কারণ আমরা সব সময় আমাদের বর্ণাঢ্য আয়োজন নিয়ে সারা দিন ব্যাপী বিভিন্ন আয়োজন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হই আর এই ছবির কথা যখন আমরা বলছিলাম আমরা একটি জিনিস আমাদের দর্শকদের মনে মনে করিয়ে দিতে চাই তা হচ্ছে দর্শক আপনারা যখনই ছবিটি পাঠাবেন মনে রাখবেন এবং বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখবেন যাতে ছবিটি সকালের হয় সকালকে কেন্দ্র হয় এবং এছাড়াও আরও যে জিনিসটি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে ছবিটি যাতে বেশ আগের পুরনো তোলা ছবি না হয় কারণ আমরা ছবি সিলেক্ট করতে গিয়ে দেখেছি কেউ অনেক শীতের সময়ের ছবি পাঠিয়েছেন কেউ টাটার রোদ পড়ছে একদম গ্রীষ্মের ছবি পাঠিয়েছেন এমন যাতে না হয় যে আজকের যে দিনটি এই দিনটির ছবি তুলে আমাদের কাল পাঠিয়ে দিবেন বা গত দিনের যে দিনটি ছিল তার ছবি তুলে আমাদের আজ পাঠিয়ে দিবেন বিষয়টি আসলে এমনই আমরা করতে চাই অথবা হয়তো কেউ কোথাও নতুন কোনো জায়গা ভিজিট করেছে অথবা হয়তো আগে ভিজিট করেছিলেন আপনাদের হয়তো স্মৃতি থেকে কোনো একটা সকালের দৃশ্য আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন কিন্তু যেটা জুবাই যেমন বলছে যে নতুন তোলা ছবি বাট আমি এখানে একটু অপোজ করি আমার মনে হয় যে যে কোনো সময়ের ছবি হতে পারে শীত গ্রীষ্ম বা যে কোনো সিজনের বাট সকালের যেন হয় এখানে আবার এগ্রি করছে এবং জুবাই যেটা আপনাদের বললো যে হোটেল সি গাল আপনাদের জন্য কি একটা অফার দিয়েছে যেটা আপনারা ওখানে দুজন 
रेगुलर कमेंट शेयर कर এবং আরো একটি বিষয় যে আপনারা শুধু ছবি না আপনারা কিভাবে সকালের বাংলাদেশকে দেখতে চান বা আর কি কি দেখতে চান তাও আমাদের পাঠিয়ে দিতে পারেন আর শুধু সকালের বাংলাদেশ কেন যমুনার প্রতিটি আয়োজনের সাথেই আপনারা থাকুন যেমন আজ বিকেল চারটা তিরিশ মিনিটে দেখুন ঈদ শপিং গাইড रमजान <laughs> शपिंग कर जर सामर्थ्य आशपाशी तक आनंद शेयर करें आनंद द्विगुण तिगुण तीन गुण बेड़े जाए एकदम ही तई जी शेयरिंग विषय शेयरिंग निसंदेह जो आयोजन के आो अनेक बस उपभोग्य कर तुले जमन कर मुकूर्ते शेयर करते चाहिए दर्शक फेसबुक पेजे की कि प्रथम मीरान नजमुस सकिब तीन लिखे सकाले बांगलेशे विभिन्न जिलार विस्यकर क्या व्यक्ति सदा मन मानुष विस्यकर को आविष्कार विभिन्न जिले ऐतिह्यवाही खबर स्थान शिक्षा प्रतिष्ठान इत्यादि सम्पर्क रिपोर्ट देखते चाहिए सकिब अपन चावा खूब सुंदर आशपाशे जरा भलो क्ज कर निजे उद्योगे को पार्सनलिटी प्रथम स्कूल बंध আমিও বেশ মজা করে সময়টা কাটাবো এই সুযোগটি এখন পাই না আপনি সুযোগ পেয়েছেন আমাদের সাথে আছেন যে অনেক বেশি ভালো লাগলো একদম সর্বশেষ যে আপনি যে খুশি যে স্কুল বন্ধ দেখে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পারছেন এটাতে আমরা খুব খুশি অনেক 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 খুশি আমরা যে আমাদের স্কুলের অনেক দর্শক আছে যাক এরপরের কমিটি পড়ছি নাবিল হাসান তিনি লিখছেন শুভ সকাল এবং তার শুভর এস সকালের এস এবং সকালের এলটা বড় হাতের এই আমি জানি না এই তাৎপর্য কি আছে বা সকালকে আপনি এভাবে কেন লিখেছেন যাই হোক शुभ सकाल अपन का जानते पे अनेक आनंदित आपके शुभ सकाल 
এবং এটা একটা ইন্টারেস্টিং কিন্তু যে স্কুল গোয়িং স্টুডেন্টরা যেমন আমরা অনেক সোশ্যাল ইস্যুস নিয়ে কথা বলছি স্কুল স্কুল গোয়িং স্টুডেন্টরা যে আমাদের প্রোগ্রাম দেখে এবং নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে এই কারণেই দেখছে সো এটা কিন্তু আমাদের একটা অ্যাচিভমেন্ট যে আমরা স্কুল পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছি আমরা আসলে ওই মনটাকে ধারণ করতে পেরেছি ওই মনটাকে স্পর্শ করে যেতে পেরেছি যাই হোক দর্শক আজকের সময় কিন্তু একদমই শেষ আজকে চলে যেতে হচ্ছে আজ বিদায় নেব তবে তবে কি আগামীতে আবার ফেরত আসব আর আপনাদের বলে যাব যে স্বপ্ন দেখতে থাকুন কারণ স্বপ্ন সত্য হবে এবং এই স্বপ্নকে বাস্তবতার দিকে নিয়ে যাব আমরাই যমুনা টিভির প্রতিটাই আয়োজনের সাথে থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন নিজেদের অনেক অনেক খেয়াল রাখুন ভালো থাকবেন এবং মাহের রমজানের শুভেচ্ছা আরও একবার থাকছে কালকে থেকে হয়তো আমরা থাকছি না বাট আগামীতে আবার যেই থাকছে আমাদের অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি